আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন চারদিকে অন্ধকার এখনো আলো ফুটেনি মানে ঘরের ভিতরে বাইরের আলো ফুটে গিয়েছে অনেক সকাল এখন আর বাইরে অনেক ঠান্ডা তো আমি ব্যালকনিতে চলে এলাম বাইরের দৃশ্যটা আপনাদের একটু দেখানোর জন্য আমি প্রায় এই দৃশ্যটা আপনাদের দেখাই এখনো সবার বাসার সামনে গাড়ি তার মানে এখনো মানুষ বাসা থেকে বের হয় নাই এই সময়টা তো আমি আসলে অনেক সকালে উঠি এরপর আর ঘুমাই না আমি দুপুরে হয়তো একটু ন্যাপ নেই আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো এখন আমি একটু ভিনেগার পানি খাবো আমার মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে এটা আমি চেষ্টা করি একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতে আর একটু গরম গরম খাই ভালোই লাগে বেশ এখন আমি তৈরি করব অ্যাপেসাইডের ভিনেগারের পানিটা তো আজ আমি বলবো আপনারা প্রথম সপ্তাহে মানে কিটো ডায়েট শুরু করার প্রথম সপ্তাহ যেটা কিভাবে করবেন সেটাই আজকে পুরো দেখাবো আমি তো আমি এখানে ইয়া নিয়েছি একটা মগ নিয়েছি নেওয়ার জন্য ইয়াটা আর গরম পানি ওম গরম পানি যেটা মানে কুসুম গরম পানির থেকে একটু বেশি দিয়েছি পানিটা গরম ওটা খেতে বেশি ভালো লাগে গলাটা গলাটায় ভালো লাগে তো বেশি গরম ছিল দেখে আমি আর একটু ঠান্ডা পানি অ্যাড করেছি মানে নর্মাল পানি এখন অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা আপনারা দিবেন ওই যে দুই চা চামচ দিতে পারেন এক টেবিল চামচ দিতে পারেন দেড় দেড় টেবিল চামচ দেওয়া যাবে অসুবিধা নেই সকালবেলা এটা আপনারা খাবেন এটা সকালবেলা খেলে শরীরের জন্য এটা ভালো আপনারা তো জানেন আমি তো প্রায় ভিডিওতে আপনাদেরকে বলি এটা খেতে হবে সকালবেলা এটা এখন বাংলাদেশে পাওয়া যায় যদিও শুনেছি অনেক দাম বাংলাদেশে সেই জন্য আপনাদের সবসময় বলি বাসায় তৈরি করে নিন দেড় থেকে দুই মাসের ভিতর তৈরি হয়ে যাবে তারপর খাওয়া শুরু করবেন তো আমি এখন ল্যাপটপে আমার গত ভিডিওটা এডিট করব প্রতিদিনই আগের দিন মানে ভিডিওটা এডিট করে ওটা আপলোড দিয়ে দিই দিনের বেলা আমি রেডি করা থাকে শুধু একটু এডিট করে নিই ভয়েস দিয়ে আপলোড দিয়ে দিই তো এই কাজটাই সকালবেলা আমি করি এরপর আমি কফি বানাবো তো কফিটা আপনাদের দেখাচ্ছি তো ভিনেগার পানি খাওয়ার আমি অবশ্য অনেক পর কফিটা খেয়েছি প্রায় দুই ঘন্টা পর খেয়েছি তো আপনারা চাইলে আগে পরে করে খেতে পারেন যাদের বেশি ক্ষুধা লাগবে তার আগে আগেই খেয়ে ফেলবেন কফিটা এই কফিটা খেলে ক্ষুধাটা লাগে না ক্ষুধাটা একদম নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এক চামচ বাটার দিলাম আর এক চামচ দিলাম অর্গ্যানিক কোকোনাট অয়েল আর সাথে দেব কফি পাউডারটা তো আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো কফি পাউডার দিয়ে নেবেন আমি দুই চা চামচ দিয়েছি এখন এটাকে আমি ব্ল্যান্ডারে দিয়ে এই চার পাঁচ সেকেন্ড ব্ল্যান্ড করলেই অল্প একটু সময় ব্ল্যান্ড করলেই হয়ে যায় বেশি টাইম লাগে না অল্প একটু ঘুরিয়ে নিলেই হয় আর আমি একটা কফি আজ নেব একটা হট একটা হট মগ নিয়েছি এটা ভেতরে অনেকক্ষণ গরম থাকে যেহেতু এখন অনেক ঠান্ডার সিজন আমাদের এখানে তো এখন অনেক ঠান্ডা সকালবেলা এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি থাকে ওয়েদার এত ঠান্ডা ঘরে যদিও ঠান্ডা নেই তারপরও একটু গরম কাপড় পড়তে হয় না পড়লে একটু শীত শীত লাগে তো আমি ব্ল্যাঙ্কেট এখানেই রেখেছি আমি এখানে সকাল থেকেই ঘুমানো ছিলাম মানে শোয়া ছিলাম আমি কমেন্ট সবার কমেন্টগুলো পড়ে অ্যান্সার দিয়ে দিই সকালবেলা যারা রাতে আমাকে কমেন্ট করে আমাদের টাইমের সাথে তো সবার মিলে না সেজন্য তা যাদের কমেন্ট যারা রাতে করেন অনেক রাতে আমি তো তখন অ্যান্সার দিতে পারি না সকালে বসে বসে অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিই শুয়ে শুয়ে আর এটা করি আমি ফজর ফজরে আমি কিন্তু চা পাঁচটা সাড়ে সোয়া পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে যাই এরপর নামাজ পড়ে এরপর আমি এই যে বসে বসে মোবাইলে এইসব কাজগুলো করি এরপরে আমি এই ভিনেগার পানি খাই তারপর কফি খাই এভাবে আমার লাইফটা আমি শুরু করে দিই অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যারা কিটো করবে না তারা কি কিটো কফিটা খেতে পারবে কি না অবশ্যই পারবে কারণ এই যে ফ্যাটটা বাটারের এটা আমাদের গুড ফ্যাট এটা শরীরের জন্য ভালো আর কোকোনাট অয়েল আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো কাজেই এই কফিটা আপনারা এমনিতেও সারাদিন একবার খেতে পারেন চাইলে তো আমি এখানে আজকে যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে কোকোনাট ফ্লাওয়ার নিয়েছি সেজন্য নিলাম দেড় চামচ কোকোনাট ফ্লাওয়ার নিলাম আর এক চামচ নিলাম তিসির গুঁড়ো যেটা সেটা মানে ফ্ল্যাক্সিডের গুঁড়ো এটা দিয়ে আমি একটা রুটি তৈরি করব যেটাকে আমরা প্যানকেক বলতে পারি আমরা মিষ্টি রুটি বলতে পারি আমাদের মনে যা চাই সেটাই আমরা বলতে পারি অসুবিধা নেই আর কিভাবে তৈরি করছে সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটু নাড়াচাড়া দিলাম এরপরে আমি বেকিং পাউডারটা বেকিং পাউডার দেব আমি আধা চামচের থেকে একটু কম দেব তো দিলাম এরপরে আমি আরেকটা জিনিস দেব সেটা হচ্ছে 
সিনামন পাউডার আপনারা সিনামন পাউডার না থাকলে এই ক্ষেত্রে কিছু না দিলেও চলবে চাইলে আপনারা ভ্যানিলা এসেন্সটা একটুখানি ইউজ করতে পারেন মন যদি চাই তাহলে আর এটার ভিতরে এখন দেব আমি দিয়েছি কোকোনাট মিল্ক আধা কাপের থেকেও কম দিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে পানি ইউজ করতে পারেন যাদের কোকোনাট মিল্ক নেই চাইলে আলমন্ড মিল্ক যেটা ওটাও দিতে পারেন আর যাদের কোনোটাই নেই তারা পানি দিয়ে নেবেন কোনো অসুবিধা নেই তাতে মজা হবে তাতেও অনেক টেস্টি হবে আর একটা ডিম দিতে হবে ডিমটা না দিলে মজা লাগবে না খেতে আর যারা শুধু কোকোনাট ফ্লাওয়ার দিয়ে করতে চায় তারা অবশ্যই ডিমটা দিবে না তো কিন্তু ভেঙে যাবে আমি যেহেতু ফ্ল্যাক্সিড দিয়েছি আমারটা ভাঙবে না কারণ ফ্ল্যাক্সিড দিলে আর ভাঙার চান্স থাকে না সেই জন্যই আমি ফ্ল্যাক্সিডটা দিয়েছি নয়তো আমি শুধু কোকোনাট পাউডার দিয়েই করতাম এখন আমি এটা নেড়ে চেড়ে চুলায় তৈরি করব। আর সাথে দেবো একটু সুইটনার ওই যে বললাম আপনাদের যদি না থাকে বা না দিতে চান তো দিবেন না নর্মাল রুটির ভাবেই হয়ে যাবে এটা মনে হবে রুটি আর চা খাচ্ছে এরকমের যেহেতু আমার কাছে ছিল আর স্টেভিয়াটা মাঝে মাঝে আমি ইউজ করি সেজন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি অনেকে বলেছেন স্টেভিয়া কেন দেন এটা দেয়া যাবে না এটা দেয়া যাবে হানড্রেড পারসেন্ট দেয়া যাবে তবে যারা না চান তারা না দেবেন আমি কিন্তু সবসময় বলে দিই আমি কারো প্রেশার করি না এটা যার যার ইচ্ছা চাইলে দিতে পারেন না চাইলে না দিতে পারেন আমি মাঝে মাঝে ইউজ করি তবে প্রতিদিন আমি এটা ইউজ করি না আমি বাটার দিয়েছি কারণ যেহেতু আমরা এটার ভিতরে ডিম ইউজ করেছি সেজন্য আমাদের বাটার দিয়েই ভাজতে হবে তো আমার মোট দুইটা রুটি হয়েছে বা প্যানকেক হয়েছে যেহেতু প্যানকেক আমি এই কারণেই বলছি না এটাকে কারণ এটার ভিতরে এটা আমরা সিরাপ দিয়ে খেতে পারব না সেজন্য সিরাপ দিয়ে না খেলে আমার কাছে সেটা কেন জানি প্যানকেক প্যানকেক মনে হয় না তো যাই হোক এই জন্যই আমি এটার নাম দিয়েছি মিষ্টি রুটি আর এখন আমি উল্টিয়ে দেব আর ফ্ল্যাক্সিডটা দিলে আর ভাঙার চান্স থাকে না ও যেটা বলতে নিয়েছিলাম আপনারা প্রথম সপ্তাহ কীটো যারা করবেন তারা এইভাবেই খাবেন সকালে অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারের পানি খাবেন এরপর কফি খাবেন এক মগ এরপরে দুপুরে আপনারা চাইলে এরকম প্যানকেক তৈরি করে খেতে পারেন চাইলে আপনারা দুইটা ডিম পোস্ট করে খেতে পারেন সাথে একটু ভেজিটেবল চাইলে আপনারা দুই পিস মাছ খেতে পারেন সাথে একটু ভেজিটেবল চাইলে আপনারা চিকেনও খেতে পারেন দুই পিস সাথে একটু ভেজিটেবল এটা দুপুরবেলা তো আপনারা আপনাদের আন্দা মানে ইচ্ছা মতো যেদিন যেটা ভালো লাগে সেদিন সেটা খাবেন প্রথম সপ্তাহ যেই সপ্তাহে আমরা রোজা থাকব না ঠিক সেই সপ্তাহটার কথা বলছি প্রথম সপ্তাহ মানে স্টার্ট করব আমরা এভাবে কীটোটা হুট করেই আমরা স্টার্ট করে রোজা থাকব না তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে অনেক ক্ষতি হবে তো আমি খাবারটা নিয়েছি খেতে দুইটার সময় এখন সাথে আমি একটু চা নিচ্ছে যে বললাম যে রুটি দিয়ে চা খেতে খুব ভালো লাগে কার কাছে কেমন লাগে আমি জানি না আমার কাছে ভালো লাগে ও হ্যাঁ চাইলে কিন্তু আপনারা এখানে না মানে রুটির সাথে একটা ডিম পোস্ট করে নিতে পারেন বা ভেজে নিতে পারেন মন চাইলে কোনো অসুবিধা নেই আর আমি একদম নর্মাল টি খাব একদম সুগার ছাড়া এরকম করে চাইলে আপনারা লেবু রস ইউজ করতে পারেন তো এটা হচ্ছে আমার দুপুরের খাবার আজ আমার অন্য কিছু খেতে কেন জানি মন চাচ্ছিল না মন চাচ্ছিল যে আমি এটাই খেয়ে ফেলি তাই এটাই নিয়েছি আর যদি আপনারা চিকেন রান্না করেন অলিভ অয়েল দিয়ে তাহলে সেখান থেকে এক পিস চিকেন এটার সাথে নিয়েও আপনারা খেতে পারবেন তো আপনারা এভাবেই শুরু করবেন স্টার্ট প্রথম সপ্তাহে এভাবেই করবেন আর যারা কখনোই ওয়াটার ফাস্টিংটা বা ফাস্টিং করতে চান না তারা রেগুলার একই টাইপের খাবারই মানে এইভাবেই চলতে পারবেন এই দুই বেলা খাবেন বিকালে চাইলে স্ন্যাক্স খাবেন সকালে অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার আর ইয়া বুলেট কফি তো আমার মনে হয় না এইটাই অত বেশি ক্ষুধা লাগে কারণ এই ডায়েটটা করলে ক্ষুধার চাহিদা একদম নষ্ট হয়ে যায় আর এখন বিকেল বিকেলবেলা আপনারা কী খাবেন বিকেলবেলা খাবেন বাদাম খেতে পারেন যে কোনো বাদাম তবে কাজু বাদাম ছাড়া কাজু বাদামটা খাবেন না কাজু বাদামে কার্বের পরিমাণ অনেক বেশি সেই জন্য কাজু বাদাম কখনোই খাবেন না এছাড়া আপনারা যে কোনো বাদাম খেতে পারেন তবে ঘি দিয়ে একটু বাদামটা ভেজে নেবেন আমি এখানে দুইটা কাপ কেক নিয়েছি এই কাপ কেকটা আমি গত পরশু দিনের ব্লগে সম্ভবত আপনাদের দেখিয়েছি এই কাপ কেকটা নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি তো ওটা আপনারা বেশি করে তৈরি করে ফ্রিজে আপনারা দশ দিন পর্যন্ত রেখে দিতে পারবেন নর্মাল ফ্রিজে খাওয়ার সময় মাইক্রোওয়েভ একটু গরম করে নিলেই হবে আর যাদের মাইক্রোওয়েভ নেই তারা একটু বাহিরে রেখে দেবেন বা একটু ফ্রাই প্যানে গরম করে নেবেন আর সন্ধ্যার সময় আমি এখন বানাচ্ছি আমার সন্ধ্যার খাবার মানে রাতের খাবার সেই জন্য আমি একটু সবজি কেটে নিচ্ছি তো আমার বাসায় ক্যাপসিকামটা দেখলাম যে আজকে না খেলে এরপর ক্যাপসিকামগুলো আর খাওয়া হবে না সেই জন্য আমি ক্যাপসিকাম কেটে নিচ্ছি তিন রকমেরই তো ছিল ক্যাপসিকাম তিনটাই কেটে নিচ্ছি আর এটা দিয়ে আমি আমার রাতের খাবারটা তৈরি করব তো আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি আমি কি তৈরি করব। 
আর আপনাদের এই ডায়েট করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের ওয়েট কমবে হানড্রেড পারসেন্ট তবে কারো একটু বেশি কমে কারো একটু কম কমে সেই জন্য কখনো টেনশন করবেন না যদি দেখেন যে স্টপ হয়ে আছে ওয়েট আর কমছে না তখন ভয় পাবেন না এরকম মাঝে মাঝে হয় আবার ঠিক হয়ে যায় কয়দিন গেলে পর কিন্তু কন্ট্রোল ঠিকভাবেই করবেন এটা না যে কিছু খেয়ে ফেললেন তাহলে কিন্তু আবার প্রথম থেকে স্টার্ট করতে হবে সেই জন্য খাবেন না কিছু চেষ্টা করবেন যে কয়দিন ডায়েট করবেন ডায়েটের মতো করেই ডায়েট করবেন আর ওয়াটার ফাস্টিং কিভাবে করবেন কখন খাবেন এটার সম্পর্কে আমি আর একটা ভিডিও তৈরি করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো তারপর আপনাদের সুবিধার জন্য বলছি তার আগে বলে নিচ্ছি আমি দুইটা ডিম নিয়েছি একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি আর লবণ দিয়েছি এটাকে একটু ফেটে এখন চুলার কাছে যাব আর একটু বাটার দিয়ে করব আমি সবসময় বলি ডিমটা বাটার দিয়ে করতে হবে এখন বলছি ওয়াটার ফাস্টিংটা হচ্ছে আপনি খাবা শুরু করবেন দুপুর একটা থেকে মনে করেন খাওয়াটা শুরু করবেন ছয় ঘন্টা এখন আপনি ধরে নেন বা চার ঘন্টা চার ঘন্টা হলে দুইটার থেকে শুরু করবেন ছয়টা পর্যন্ত খাবেন আর আট ঘন্টা যদি করতে চান তো বারোটার থেকে শুরু করতে পারেন বারোটা শুরু করলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টার ভিতর আপনার ছয় না আট আটটার ভিতর আপনার শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি চাইলে ছয় ঘন্টা করতে পারেন তো পারফেক্ট হচ্ছে ছয় ঘন্টা এই ছয় ঘন্টা আপনারা খাবেন আর বাকি টাইম আপনারা শুধু পানি খাবেন গ্রিন টি খাবেন লাল চা খাবেন এগুলো তবে খাওয়া স্টার্ট করতে পারেন বারোটা বা একটা থেকে দুপুর ওভাবে হিসাব করে খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা সাতটার ভিতরে খাওয়া শেষ করতে পারেন এটা হচ্ছে ওয়াটার ফাস্টিং আর ফাস্টিং তো জানেন আপনারা রোজা রোজায় শুধু ইফতারিতে খাবেন এবং ইফতার কয়টা শুরু হয় সেই আন্দাজ করে সাতটা পর্যন্ত খেতে হবে এই মধ্যে আপনার পেট ভরে যা যা খাওয়া চা মানে খাওয়ার ইচ্ছা খেয়ে নেবেন তবে কেটো ফুডগুলো খেতে হবে কেটো ডায়েটে অবশ্যই কেটো ফুড খেতে হবে তো পেট ভরেই খান কোনো সমস্যা নেই এরপর শুধু পানি এবং ভিনেগার পানি ইফতার করবেন এভাবে সেহেরিতেও শুধু পানি খাবেন সেহেরিতে চাইলে কচি ডাবের পানি খেতে পারেন আর গ্রিন টিটাও খেতে পারেন চাইলে ব্ল্যাক টিটাও খেতে পারেন কিন্তু আর কিচ্ছু খাবেন না এভাবেই আপনার রোজাটা কমপ্লিট করবেন তো ফাস্টিং করাটা বেশি ভালো যারা না পারবেন তাদের জন্য ওয়াটার ফাস্টিং এভাবেই আপনাদের দেখবেন এক এক মাসের ভিতরে প্রচুর ওয়েট কমেছে এরপর কি হবে নর্মাল খাবার দাবার আবার খাবেন তবে অতিরিক্ত কখনোই খাবেন না ভাতটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন সপ্তাহে দুই দিন ভাত খাবেন তাও পরিমাণ কম খাবেন এভাবে লাইফ শুরু করে দেন দেখবেন লাইফটা আসলে খুবই ইজি যদি আমরা ঠিকভাবে করতে পারি দাওয়াতে যদি যান ওই টাইপের খাবার হলে খাবেন নয়তো বাসার থেকে খেয়ে তারপরে দাওয়াতে যেয়ে অ্যাটেন্ড করবেন শুধু দাওয়ারটা চেষ্টা করলে মানুষ সব পারে যদি আপনি শুকাতে চান বা মেনটেন করতে চান তো আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকা বেল বাটনটিও অবশ্যই অন করে দেবেন আর ভিডিওটি আমার আজকের কেমন লেগেছে সেটা তো কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি প্রতিদিনই চেষ্টা করব নতুন নতুন রেসিপি এবং ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এরপর আমি ফাস্টিং ওয়াটার ফাস্টিং নিয়েও ভিডিও তৈরি করব দেখাবো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন